நம் தமிழ் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிசிஓடி இந்த பிசிஓடி அப்படிங்கிறது வந்து நான் காலேஜ் படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்துலலாம் வந்து நீங்கள் கைனக்காலஜி புக்லேயோ தேடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பிசிஓடி அப்படின்னு பிசிஓடி அப்படின்னா என்னென்னா பாலிசிஸ்டிக் ஒவ்வேரியன் டிசீஸ் ஸோ இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்கூல் போகக்கூடிய குழந்தைகள்லேருந்து மேரேஜ் ஆகக்கூடிய பெண்களுக்கும் சரி அதே மாதிரி ஒரு நாற்பது வயதை தாண்டிய பெண்களுக்குமே சரி இந்த பிசிஓடி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்குது குழந்தை இல்லைன்னு போனாலே முதல்ல நீங்கள் வந்து பிசிஓடி செக் பண்ணிங்களா பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே பிசிஓடி செக் பண்ணிங்களா அதே மாதிரி வந்து உடம்பு வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னாலே வந்து எனக்கு பிசிஓடி இருக்குது மேடம் அதனால் எனக்கு வெயிட்டெல்லாம் குறையாது இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இன்றைக்கி தெரிஞ்சிருக்கு இந்த பிசிஓடினா என்ன இதுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த மாதிரி பிசிஓடிங்கிற ஒரு நோய் இல்லையா இன்றைக்கி மட்டும் ஏன் நிறைய பேருக்கு வருது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நம்மளுடைய உணவு முறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிசிஓடி பற்றி ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் என்னென்னா நான் வந்து கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுதே என் கூட படித்த ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு பத்தாவது பன்னெண்டாவது படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து பீரியட்ஸ் வந்து இர்ரெகுலராக இருக்குது இர்ரெகுலர் ஆனோடனே நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் ஸோ வீட்லேயே வந்து நம்ம சில வைத்தியம் பார்ப்போம் இதை சாப்பிடு அதாவது நீங்கள் வந்து பேரிச்சம்பளம் சாப்பிடு இந்த மாதிரி சில சில வைத்திய முறைகள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து டாக்டர்கிட்ட வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு ஸோ அவங்க வந்து பத்தாவது பன்னெண்டாவது படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலாரிட்டி வருது டாக்டர் போய் பார்க்குறாங்க டாக்டர் வந்து ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க பீரியட்ஸ் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா தான் வந்து அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வருது இதுவும் வந்து அடுத்த முறையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போய் டாக்டரை பார்த்து ஒரு அஞ்சு நாள் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் வரைக்குமே வந்து அவங்களுக்கு மாத்திரை எடுத்து தான் வந்து பீரியட்ஸ் ஆகிருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த டாக்டர் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கேன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிசி ஓடி அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு ஸோ அதற்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்க கூட்ட எடுத்துக்கிட்ட மருந்துகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம காமனாக எடுத்துக்கக்கூடிய டயபட்டிஸ்க்கு எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்துகள் அந்த மருந்துகளை வந்து அவங்களுக்கு பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க இவங்களும் ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் கல்லூரி வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்குமே அந்த மாத்திரைகள்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ கூட வந்து பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலர் வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது அதே மாதிரி வெயிட் கெயின் இருந்தது ஹேர் ஃபால் அதாவது முடி கொட்டுறது நிறையா இருந்தது அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தூக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நைட்டில் வந்து சரியாக தூக்கம் இருக்காது காலை நேரத்தில் நிறைய தூங்குவாங்க படிக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ஆரம்பிக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் நிறைய டென்ஷன் ஆவாங்க எதை கேட்டாலுமே வந்து ஒரு பயம் சாதாரணமாக வந்து ஒரு எக்ஸாம் வைவாக்கு போனால் கூட வந்து நிறைய பயப்படக்கூடிய ஒரு டெண்டன்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது ஸோ ஒரு டாக்டருக்கே வந்து பிசிஓடியிலிருந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வருது இதை எப்படி சரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரைக்குமே தெரியல முதல்ல வந்து மாத்திரைகள் எடுத்து பீரியட்ஸ் ஏன்னா எல்லாருமே என்ன நினச்சிரும் எனக்கு பீரியட்ஸ் சரியாயிடுச்சுன்னா எல்லாமே சரியாயிடுச்சு எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா வந்து எனக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் ஆனால் இந்த பிசிஓடி நோயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் சரியாக வர்றது மட்டும் வந்து இல்ல இதை தாண்டி வந்து இது எப்படின்னா இந்த பெண்மணிக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்துக்கு போகும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து இந்த நோயை வந்து முழுமையாக சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது இவங்க வந்து எல்லா மருந்துகளும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதற்கான உணவு கட்டுப்பாடு முறைகளும் சரி வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள் முக்கியமாக மனநிலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இந்த விஷயத்த சரி பண்ணி அப்புறம் அவங்க யோக பயிற்சிகள் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது இந்த பிசிஓடி நோயிலேருந்து முழுமையாக குணமடைஞ்சு அதுலேருந்து அதாவது முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா குழந்தையின்மை பிசி ஓடினால் வருது அவங்களுக்கு வந்து இயல்பான ஒரு நார்மலான முறையில் வந்து கருத்தரித்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது ஸோ எதுக்காக இதை நம்ம சொல்ல வரேன்னா ஒரு டாக்டருக்கே வந்து
இந்த டீனேஜில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான காலகட்டம் முக்கியமாக இந்த பத்தாவது பன்னெண்டாவது படிக்கக்கூடிய பெண்கள் அதே மாதிரி காலேஜுக்கு போகக்கூடிய பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிசிஓடியோட தாக்கத்தினால அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட எய்மே வந்து மாறிடுது அவங்க பத்தாவது வரைக்கும் வந்து நான் பா அவங்க பார்க்கும்போது நான் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஆகணும் நான் டாக்டர் ஆகணும் என்ஜினியர் ஆகணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இவங்களுக்கு இந்த ஹார்மோன் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வந்த பிறகு பீரியட் சரியாக வராது கொஞ்சம் வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் காலையில் எழுந்திருக்க முடியாது சின்ன விஷயத்துக்கு கூட வந்து அவங்க பெருசாக பயப்படுவாங்க கரெக்டாக செலக்டிவாக மறந்து போகும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அந்த கேள்விக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு பதில் மறந்துடும் ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடான ஹார்மோன்ஸும் இதில் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கும்பொழுது அவங்களோட கோல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும் இது வந்து நம்ம இயல்பா நான் நிறைய நோயாளிகள்ட்ட பாக்குறது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாதாரணமா அவங்க ஒரு பத்தாவதுல வந்து ஒரு பெரிய எய்மோட இருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னால இவ்வளவுதான் முடியும் என்னால வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைமைக்கும் இந்த நோயினால வருவாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நோயிலிருந்து முழுமையாக நம்மளுடைய இளைய சமுதாயத்தை வந்து அதாவது முக்கியமாக பெண்களை வந்து காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை இந்த பிசிஓடி வந்து முக்கியமாக நம்ம மூணு விதமாக அதை பார்க்கணும் டீனேஜில் வரக்கூடிய பிசிஓடியில் என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன வகையான உணவு எடுத்துக்கணும் அவங்க என்ன வகையான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இவங்களுக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்பு மனசு இது ரெண்டையுமே வந்து முழுமையாக வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அதனால தான் வந்து இந்த நோய் வந்து அதாவது டீனேஜில் ஏற்படும் போது பெண்களுடைய வாழ்க்கையவே வந்து அவங்க வாழ்க்கை தரத்தையே வந்து குறைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது இந்த பிசிஓடி நோய் வந்து திருமணத்துக்கு அப்புறமா வந்து வரும் பொழுது அதுவும் தலையாய பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம் குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிசிஓடி வந்து ஆஃப்டர் த மேரேஜ் வரக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை ஏன்னா வந்து திருமணமாகி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு கரு தரிக்கலை அப்படின்னா வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட போன உடனே சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து பிசிஓடி இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் தைராய்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிசிஓடி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிசிஓடிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒன் இயர் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க உடம்பு வெயிட்டை குறைங்க அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இந்த உடம்பு வெயிட்டை குறைங்கன்னு சொல்லும் பொழுது தான் இன்னும் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேயே இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு நிறைய வந்து வெயிட் போட ஆரம்பிக்கும் மூணாவது விஷயம் வந்து ஒரு குழந்தை பேரெல்லாம் உண்டான பிறகு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிசி ஓடினால் வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு உடல் பருமன் வந்து தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது வந்து கை கால்லாம் ஒல்லியாக இருக்கும் உடம்போட நடுப்பகுதி மட்டும் அவங்களுக்கு உடம்பு வெயிட் நிறைய போட்டுகிட்டே இருக்கும் முடி கொட்டுறது நிறையா இருக்கும் அது வந்து தலையோட முன்பகுதியில் நிறைய முடி கொட்டும் அவங்களுக்கு இது வந்து மேல் டைப் ஆஃப் ஹேர் ஃபால்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆண்களை போல் வந்து தலையோட முன்பகுதியில் நிறைய வந்து ஹேரோட திக்னஸும் குறையும் ஹேரோட லென்த்தும் வந்து அவங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி வந்து கழுத்தை சுத்தி வந்து கருப்பா இருக்கிறது அக்குள் பகுதியிலையும் வந்து அந்தரங்க பகுதிகளையும் கருப்பாகிறது இது ஒரு முக்கியமான சிம்டம் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஸோ காலையில் எழுந்திருக்கிறதுனாலே இவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க அதனால ஒரு என்டையர் ஃபேமிலியே வந்து இப்போ காலையில் லேட்டாக ஒரு அம்மா எழுந்திரிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுலேருந்து ஹஸ்பண்டை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுலேருந்து இல்லை அவங்களே வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் அவங்க எப்படி அவங்களோட பணிகளை வந்து முடிச்சுட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஜாப் ஆகிடும் அவங்களுக்கு அதை தொடர்ந்து வந்து இவங்களுக்கு நிறையா கிரேவிங்ஸ் இருக்கும் அதாவது இனிப்பு சம்மந்தமான பொருட்களை நிறைய சாப்பிட்றது அதே மாதிரி எண்ணெயில் பொறிச்ச ஐட்டங்கள் சாக்லேட்டு சிப்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இவங்க இது இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து உடம்பு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிறது மார்பக பகுதிகளில் வலி இருக்கிறது தலைவலி உண்டாகிறது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட இரிட்டேட் ஆகி நிறைய கோபப்படுறது அதாவது ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த பிசிஓடி நோயாளிகளுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயதை தாண்டிய பெண்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதே பிரச்சனை தொடர்ந்து சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய உணவில் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் அதே மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுட
அதே மாதிரி வந்து எண்டோமெட்ரியலில் வரக்கூடிய கேன்சர் வரைக்கும் இருதய சம்பந்தமான நோய்கள் வர வரைக்கும் வந்து இந்த பிசிஓடி ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது ஸோ அந்த பிசிஓடி நோய் வந்து டீனேஜில் வரும்பொழுது அவங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து அது மாற்றி அமைக்குது திருமணத்துக்கு அப்புறமா வரும்பொழுது அவங்களுக்கு குழந்தையின்மைங்கிற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை உண்டாக்கி அதுலேயும் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சமூக ரீதியாகவும் அதே மாதிரி வந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் நிறைய பிரச்சனை வருது ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயது தாண்டி பெண்களுக்கு வந்து இந்த பிசிஓடி சம்பந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே வந்து கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை உண்டாக்குது இன்னும் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயது தாண்டிய பெண்களுக்கு வந்து கேன்சர் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் வர்றதுக்கு இந்த பிசிஓடி நோய் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கு ஸோ இவ்வளோ சொன்ன உடனே எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வந்திருக்கும் என்ன மேடம் இவ்வளோ சொல்றீங்க டீனேஜில் வருதுன்னா என்னோட வாழ்க்கையே மாறப்போகுது திருமணத்துக்கு அப்புறமா வரும்பொழுது குழந்தையின்மை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு தாண்டிய பெண்களுக்கு அப்படிங்கிறப்போ கேன்சர் வரைக்கும் கூட நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதை எப்படி தான் சரி பண்ணுறது ஏன் இன்றைக்கி பெண்களுக்கு நிறையா வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய உணவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் நம்ம முக்கியமாக சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிசிஓடி நோயாளிகளுக்கு என்னைய என்னோட நம்மளுடைய மருத்துவமனைக்கு வந்து ஒரு பெண்மணி வந்திருந்தாங்க ஒரு இருபது வயது பெண்மணி அவங்களுக்கு அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லா வகையான ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் வந்து அதாவது டான்ஸு படிக்கிறது சிங்கிங் இது மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஒரு பதினேழு வயது அந்த பெண்ணுக்கு வந்து எல்லா வகையான கலைகளும் அவங்களால ஈஸியாக கற்றுக்க முடியுது அதே மாதிரி வந்து படிப்புலேயும் சரி மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கரை கண்ணுடுறாங்க அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும்போது சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் இல்லை பட் எல்லா சமயத்துலேயும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்போவுமே ஒரு விஷயம் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு பிசிஓடி நோய் வருது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால வந்து ரிலாக்ஸே ஆக முடியாத ஒரு காலகட்டம் ஸோ அந்த பெண்மணிக்கு வந்து ஒரு ஒரு வாரம் நமக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய யோக பயிற்சிகளும் அதே மாதிரி வந்து தளர்ச்சியாக உடம்பை தளர்ச்சியாக வச்சுக்கிறதுக்கான நம்ம பஞ்சகர்மாவும் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு வாரத்துலேயே அவங்களுக்கு நாலு கிலோ குறையுது அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கேட்கும் போது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க எப்போவுமே நான் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணுங்கிறத நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அந்த திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து என்னோடய உடம்புல வந்து அவங்க உடம்புல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கார்டிசால்ங்கிற அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனை அதிகப்படுத்துது அது வந்து இந்த பிசிஓடி நோயை அவங்களுக்கு உண்டாக்கியிருக்கு ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த பிசிஓடி நோய் வந்ததுக்கான ஒரு காரணம் வந்து இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்கள்லாம் அதிகமாக வந்து நம்ம கவனம் செலுத்துகிறோம் நம்மளோட உடம்பை தாண்டி வெளி உலகத்தில் நிறைய விஷயங்களில் நம்ம கவனம் செலுத்துகிறோம் எப்போவுமே வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்லுவாங்க குதிரைக்கு ஒரு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று கட்டி விட்டு அதை நோக்கியே ஓடிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலைமையில் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து எதையாவது ஒன்று நோக்கி வெளி அதாவது நம்ம உள்ள உள் பயணம் கிடையாது இது வெளிப்பயணம் ஸோ இந்த விஷயத்தை நோக்கி நம்ம நிறைய ஓடிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்புறம் உணவு உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இனிப்பு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து எண்ணூறு க கலோரிஸ் இருக்குது அது ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்த கூட ரெண்டு கேக்கை வந்து ஈஸியாக சாப்பிடும் இந்த வயசு ஒரு அஞ்சு வயசுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு பதினேழு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்த தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான இனிப்பு அதிகமாக சேர்க்கப்பட்ட அதாவது என்னென்னா வந்து நம்ம வந்து இது ஈஸியாக நம்ம உடம்புல வந்து கார்போஹைட்ரேட் சிங்கிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம சொல்வோம் ஸோ இந்த மாதிரியான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அவங்க தொடர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது அவங்க உடம்பு வந்து <laughs> எப்போவுமே வந்து ஒரு பயத்தோடே இருக்கக்கூடியது முக்கியமாக பெண்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போது ஒரு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதிகபட்சமான எக்ஸ்போஷர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கிச்சனுக்குள்ளே இருக்கும் அம்மா கிட்டே இருக்கும் வீட்டில் வந்து பலகின ஆண்கள் தான் இருப்பாங்க அப்பாவோ இல்லை அண்ணனோ இல்லை வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அவங்களோட உறவின் முறையில் இருக்கவங்க தான் இருப்பாங்க பட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய காலகட்டத்துலேருந்தே எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் சமாளிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனும் அதுலேருந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்துலேயும் வந்து அவங்க இருக்காங்க பஸ்ஸில் போகிறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து காலேஜஸில் ஸ்கூலில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பசங்களையும் அங்கே
சமாளிக்கவும் செய்யணும் அதிலிருந்து அவங்க பாதுகாப்பாகவும் இருந்திருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது பெண்களுக்கு வந்து அந்த பரம்பரையாகவே அந்த ம மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு இன்செக்யூர்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஏதோ அவங்க வந்து பிரச்சனையில் வந்து ஈஸியாக போய் மாட்டிக்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலைமை இருக்கிறதும் இந்த பிசிஓடி நோய் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்செக்யூரிட்டி மைண்ட் செட்டப் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுடைய உடம்புல வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து இர்ரெகுலராக போகும் அவங்களுக்கு இர்ரெகுலராக போகும்போது முக்கியமாக பெண்களுடைய உடம்புல வந்து ரொம்ப மென்மையான பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கர்ப்பையும் நம்மளுடைய மார்மக பகுதியும் முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த விஷயங்கள் தான் முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு பாதிக்கப்படும் ஸோ இந்த பிசிஓடி நோய் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நிறைய வர்றதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய உணவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அதிகமான அளவு இனிப்புகள் சாப்பிட்றது அதே மாதிரி நிறைய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்ட உணவுகள் இன்னும் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எண்ணெயில் பொறிச்ச அந்த உணவு முறைகளை நம்ம நிறைய சாப்பிட்றது வாழ்வியல் முறை மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு போட்டி நிறைந்த ஒரு உலகத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ பதினேழு வயசுக்குள்ளே வந்து ஒரு குழந்தை வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வயதில் பண்ணதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பதினேழு வயசுலேயே நம்ம பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா பதினேழு வயசு பண்ணுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நான் எப்போ சீக்கிரமாக வேலைக்கு போய் எவ்வளோ நான் சம்பாதிக்கணும் பில்கேட்ஸ் மாதிரி ஆகணும் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்து நிறைய வந்து அவங்களுக்கு சமூக ரீதியான அழுத்தங்கள் நிறைய இருக்கிறதும் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு சகஜமாக வந்து பெண்கள் வந்து ஆண்களோட பழக வேண்டிய ஒரு கட்டமும் அதுலேருந்தும் அவங்கள வந்து பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைமையும் இந்த இன்செக்யூரிட்டி மைண்ட் செட்டப் இந்த மூணு விஷயங்களும் தான் இன்னைக்கு வந்து பிசிஓடி நோய் வந்து பரவலாக இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஸோ நம் தமிழ் மீடியா நேயர்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்லை கூடுதல் தகவல்கள் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா வந்து நம் தமிழ் மீடியா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்